हेलो क्लास आज मैं बात करेंगे कॉन्सेप्ट वेब की जो कि क्लास टेन का चैप्टर नंबर ट्वेल्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस वीडियो की मदद से आप समझ पाएंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जब इस चैप्टर का रिविजन करने जाएंगे तो ये वीडियो उस समय काफी आपकी मदद करेगा इसके अलावा देखा जाए तो हमने कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन बना के रखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आप उसे वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं तो चलिए इसे शुरू करते हैं तो देखा जाए तो इस चैप्टर में मोस्टली छह फिगर की बात की जाएगी अब ये छह फिगर कौन कौन से होंगे तो उनपे देख लेते हैं तो पहला जो फिगर इसमें आता है वो हमारा आता है क्यूवर्ड का क्या आता है क्यूवर्ड असल में क्यूवर्ड होता क्या है तो आपने रबर देखा होगा आपका जो घर है या आपका जो रूम होता है ठीक ना उस रूम का जो सेप होता है वो क्यूवर्ड सेप का होता है क्योंकि इसमें ना लेंथ ना ब्रेथ और ना हाइट तीनों ही सेम नहीं होती है तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं क्यूवर्ड इसका फिगर दिखता कैसा है इसका फिगर कुछ ऐसा होगा अब इस फिगर में आप नोटिस करेंगे कि भाई इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है डिफरेंट डिफरेंट है ठीक ना जैसे अगर देखा जाए लेंथ है हमारा ये ब्रेथ है और ये हाइट है अब तीनों ही क्या होते हैं अलग अलग होंगे इतना क्लियर इसमें से कुछ फॉर्मले बनते हैं तो फॉर्मले क्या रहेंगे याद रखेगा इसका जो फॉर्मला होता है की का उसमें जो वॉल्यूम आता है सबसे पहले उस वॉल्यूम का फॉर्मला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये हमारा फॉर्मला होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब में लिखा जाता है या तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब अगर साइड मीटर में दिया तो मीटर क्यूब अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब इतना क्लियर अब हम बात करेंगे भाई ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम होता क्या है तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम उस सब्जेक्ट को बोल सकते हैं या उस टॉपिक को बोल सकते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी का स्पेस ऑक्यूपाई करता है या फिर उसकी खुद की जो कैपेसिटी होती है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं जैसे कि ये है हमारा घर या कोई रूम बोल लेते हैं इस रूप के अंदर हम कितना एयर या कितनी चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं या कितना चीज ये कंज्यूम कर सकता है ले सकता है इसकी कैपेसिटी वही क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा या फिर ये जितना स्पेस घेर रहा होगा वही इसका क्या होगा वॉल्यूम होगा ठीक ना तो इसे हम वॉल्यूम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है हमारा ऑक्यूपाय स्पेस और कैपेसिटी ठीक ना उसे हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम बोलेंगे इतना क्लियर ये हमारा वॉल्यूम हो गया उसके बाद इसमें आता हमारा क्या टीएसए आता है टीएसए अब टीएसए क्या होता है टीएसए होता है टोटल सर्फेस एरिया इसमें इस सर्फेस एरिया में बात की जाएगी इसके छह पार्ट की जैसे कि देखा जाए कि वर्ड में ये हिस्सा होता है नीचे का एक एक अपर का हिस्सा होगा फिर ये साइड का हिस्सा होगा एक बैक का हिस्सा होगा और एक इधर का हिस्सा होगा तो टोटल कितने साइड हुए छह हुए हैं या छह इसके फेस हो गए इन छह फेसेस में ही इनके एरिया को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा जो बनता है वो हमारा क्या होता है टीएसए होता है अब कंबाइन करें तो देखिए लेंथ ब्रेथ तो अगर हम इसको लेते नीचे वाला हिस्सा तो लेंथ और ब्रेथ आएगा फिर प्लस अब देखिए ऊपर के हिस्से को लेंगे तो उसमें भी लेंथ और ब्रेथ आएगा हमारा ठीक प्लस अब देखिए ब्रेथ और हाइट आएगी ब्रेथ और हाइट और फिर इधर देखिए ब्रेथ और हाइट आ जाएगी ठीक ना अब उसके बाद अगर हम सामने की बात करेंगे तो सामने हमारा क्या होगा लेंथ और हाइट होगा फिर इधर पीछे वाले में भी क्या होगा लेंथ और हाइट होगा इतना क्लियर अब देखिए लेंथ ब्रेथ कितना है दो बार तो टू एल बी लिखेंगे प्लस बी एच बी एच दो बार तो क्या आएगा टू बी एच आएगा ठीक प्लस टू बी एच और फिर यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा टू एल एच आ जाएगा अब इसमें से इसमें से इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं टू जब आप टू कॉमन क्या बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ये आपका फॉर्मुला आ जाएगा किसका टोटल सर्फिस एरिया का वहीं बात करेंगे इसके सी एस ए की या फिर जिसे हम एल एस ए बोलते हैं लेटर सर्फिस एरिया इस वाले से में क्या होता है कि भाई छत और नीचे का हिस्सा क्या होता है गायब होता है ये रहेंगे नहीं तो दीवारें रहेंगी सिर्फ ठीक ना अब ये जो दीवारें होंगी तो इसमें आप देखें तो लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ गायब है ठीक तो आप सिंपल लिख सकते हैं टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इसमें से क्या गायब होगा लेंथ ब्रेथ वो भी नीचे और ऊपर दोनों के ना तो दो गायब होंगे तो टू एल बी यह पर गायब होगा जब आप इसको मानस करेंगे तब का जो फॉर्म मिलेगा वो बनेगा क्या टू बी एच प्लस एल एच अब इसमें से एच कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा टू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि सी एस ए या एल एस ए होगा इसके अलावा इसमें आता है डायगनल अब डायगनल की जो लेंथ आती है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इसमें होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और ये क्यूब वर्ड में होगा सिख इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब की क्या होता है सेकंड फिगर हमारा क्या होगा क्यूब अब क्यूब जो होता है ना क्यूब वर्ड जैसे ही दिखता है इसमें बहुत डिफरेंट ये होता है भाई इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती ना लेकिन इस वाले में अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होंगे सेम तो की वर्ड का फिगर भी कुछ ऐसा ही रहेगा जिससे हमारा फिगर दिया गया ठीक ना इसमें अगर देखा जाए तो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो तीनों चीजें रहेंगी ना वो क्या रहेंगे सेम तो हम कह सकते लेंथ स्कल टू ब्रेथ स्कल टू हाइट ये सेम होगा अब सेम होगा तो हम इसे एक
सेम यहाँ पे भी आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर इनको जोड़ेंगे तो थ्री ए स्क्वायर और टू से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा सिक्स ए स्क्वायर ये टीएससी हमारा आ जाएगा इसके अलावा हम बात करेंगे एल या फिर हम कह सकते हैं सीएसए की तो इस वाले हिस्से में देखिए ये फॉर्मूला था हमारा कहाँ गया आ, ये रहा फॉर्मूला इस फॉर्मूले में या फिर ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं तो इसमें देखिए ए ए और ए ए तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो क्या आएगा टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब टू टू क्या होगा टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर दो है ना तो टू ए स्क्वायर होगा फिर टू से मल्टीप्लाई फोर ए स्क्वायर ये इसका एल एस एस सी एस आ जाएगा वही बात करेंगे डायगनल लेंथ की इसका फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा देखिए यहाँ पे क्या आएगा ए ए ए तो क्या आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तीन बार लिखा तो क्या आएगा रूट में थ्री ए स्क्वायर अब ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा थ्री रूट में रहेगा और ए बाहर हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा डायगोनल लेंथ का तो देखा जाए तो क्यू वर्ड और क्यूब हमारी ये फॉर्मूले बनेंगे इसके अलावा इसमें और चार होते हैं कौन कौन सा उसमें पहला जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा क्या सिलेंडर क्या रहेगा सिलेंडर अब सिलेंडर का सेप कैसा होता है सिलेंडर का सेप कुछ ऐसा दिखता है ठीक ना जिसे आप कह सकते हैं पेन है अगर इसका ये हिस्सा गायब कर दे और ये हिस्सा ले रहे सिर्फ तो ये हमारा जो सेप बनेगा वो हमारा क्या बनेगा सिलेंडर बनेगा ठीक इसमें इसकी एक हाइट होगी और नीचे का हिस्सा क्या रहेगा ये सर्कुलर पाथ रहेगा ठीक तो ये नीचे का सर्कुलर पाथ ऊपर का भी सर्कुलर पाथ और ये हिस्सा रहेगा ठीक तो इसे हम बोलते हैं सिलेंडर इसमें इसकी हाइट होगी अब सर्कुलर पाथ है तो इसका रेडियस होगा भाई हाँ कि ना अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ठीक है नीचे का एरिया ये होता है लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट अब लेंथ और टू ब्रेथ हमारे क्या होता है एरिया होता है तो नीचे का देखिए ये रहेगा तो एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट एच तो कितना एच तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच इतना क्लियर वहीं इसकी बात करेंगे सी एस ए की या एल एस ए की ठीक ना इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इसके सिर्फ या एल एस काउंट किया जाता है ऊपर और नीचे के इसे काउंट नहीं करेंगे तो इधर किनारे वाले इसे काउंट करें तो हमारा क्या आएगा टू पाई आर एच आएगा वहीं हम टी एस ए की बात करेंगे टोटल सर्फेस एरिया इसमें ऊपर का और नीचे का हिस्सा भी काउंट होगा इसके साथ तो टू पाई आर एस तो रहेगा रहेगा साथ में इसमें नीचे के हिस्सा ऊपर हिस्सा भी रहेगा मतलब टू पाई आर स्क्वायर ठीक इनको जो इन्वेस्ट कॉमन कर लीजिए टू पाई आर क्या बचेगा एच प्लस आर तो आपका ये टीएससी आ जाएगा ठीक सिलेंडर के लिए अगर हम बात करेंगे सेकंड फिगर की जो कि हमारा क्या होता है कोन क्या होगा कोन कोन का सेप कुछ ऐसा दिखता है जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है वैसे या जोकर की टोपी होती है वैसे बोल सकती है सेंटर क्लॉस वाली ठीक ना ये कुछ ऐसा दिखेगा अब यहाँ पे इसकी क्या होती है हाइट होती है नीचे सर्कुलर पाथ ये हमारा रेडियस होगा और इसे हम बोलते हैं स्लैंड हाइट एल अब इसे स्लैंड हाइट को निकालेंगे कैसे तो देखिए यहाँ पे नाइनटी बनेगा तो नाइनटी सामने क्या होगा हाइपोटेस तो ये पेपर और बेस तो पाथ अगर सोम लगाएंगे तो एल स्क्वायर स्क्वायर टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हमारा फॉर्मला आ जाएगा यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं एच निकाल सकते हैं आर निकाल सकते हैं ठीक वहीं अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो होता है ना इसका ये सिलेंडर के वॉल्यूम का वन थर्ड होता है तो आप कह सकते हैं वन पॉइंट थ्री पाई आर स्क्वायर एच इतना क्लियर वहीं अगर सी या फिर एल की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा देखिए टू पाई एच इसके लिए था इसके लिए क्या होगा आउटर हिस्सा लेंगे ना तो ये असल में स्लैंड हाइट घूमता है हाइट नहीं घूमता है तो क्या आएगा पाई आर एल आ जाएगा वही टीएसए की बात करेंगे टोटल सर्फिस एरिया तो इसमें तो ये हिस्सा रहेगा और नीचे का हिस्सा भी काउंट होगा ना क्योंकि नीचे एक ही सर्कुलर पाथ है तो पाई आर एल हो जाएगा प्लस क्या होगा पाई आर स्क्वायर अब पाई आर कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा एल प्लस आर आ जाएगा आपका टीएसए आ जाएगा उसका नेक्स्ट फिगर जो रहता थर्ड वो हमारा रहता है स्पेयर का क्या रहता है स्पेयर स्पेयर कैसे दिखता है बॉल फुटबॉल बोल सकते हैं फुटबॉल हो गया बॉल हो गया ये थ्री सेप का होता है कैसा होता है थ्री सेप का ठीक इसमें अगर देखा तो ये इसका रेडियस होगा और ये इसका रेडियस ये भी और ये भी मतलब हर तरह से ये सेम रहेगा इतना क्लियर अब देखा जाए तो इसके भी वॉल्यूम का फॉर्मुला होता है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मुला क्या होता है फोर अपॉइंट थ्री पाई आर क्यूब होता है ठीक क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती है ठीक इसीलिए यहाँ पे आर आ जाता है उसी हाइट की जगह आर आ जाएगा इतना क्लियर ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा अब इसमें बात करते हैं सीएसए और टीएसए इसमें ना सीएसए होता है ना टीएसए होता है इसमें सिर्फ सर्फेस एरिया होता है और सर्फेस एरिया का जो फॉर्मुला होता होता है फोर पाई आर स्क्वायर इतना क्लियर ये हमारा स्पेयर होता है और लास्ट जो फिगर इसमें आता है फोर्थ वाला ठीक ना वो हमारा आता है क्या हिमेस्पेयर आता है हिमेस्पेयर अब जो हिमेस्पेयर दिखता है ना वो इसी को आधा कर दीजिए स्पेयर को वही आपका हिमेस्पेयर बन जाएगा तो आधा मतलब कैसा कुछ ऐसा ठीक ये इसका रेडियस होता है क्या होगा आपका रेडियस होगा इतना क्लियर तो देखिये इसका आधा है ना तो इसके फॉर्मले भी इसके आधे हो जाते हैं तो पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा टू अपॉइंट थ्री पाई आर क्यूब इतना क्लियर वही इसमें देखो
इसके 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 मतलब आपस में एक दूसरे को कंबाइन करके एक नए नए फिगर बनाते हैं उसी फिगर का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना पड़ता है अब जैसे एग्जांपल में हम ले लें कोई फिगर ले लेते हैं कि भाई हमारा फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक ना ये हमारा फिगर है इस फिगर का पूछ लेगा भाई बताइए कि इसका सर्फेस एरिया कितना है अब सर्फेस एरिया निकालना है ना तो देखिए सर्फेस एरिया किसका ये हमारा क्या है सिलेंडर और ये क्या है कौन तो सर्फेस एरिया दोनों के जोड़ देंगे तो देखिए सर्फेस एरिया ऑफ कौन प्लस सी एस एफ किसका हमारा क्या सिलेंडर इनको जोड़ देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ठीक वही अगर हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं ये वाला फिगर इसमें हमने छेद कर दिया ना अब छेद करने मतलब क्या कि भाई यहां दो फिगर आएंगे एक तो हमारा कौन आएगा और दूसरा हमारा क्या आएगा सिलेंडर आएगा इतना क्लियर ना अब यहां पर इनके सी को जोड़ दीजिए सी एस एफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ किसका सिलेंडर का तो आपका जो आएगा आंसर वो आ जाएगा इससे जैसे कॉम्बिनेशन ढेर सारे होंगे जैसे एक और कॉम्बिनेशन को याद आ रहा है कि भाई कुछ ऐसा रहेगा सिलेंडर और उसके ऊपर दो यहां कोन लग जाएंगे सिंपल है सिलेंडर का सी एस ए और इन दोनों कोन का सी एस ए उनको कंबाइन कर दीजिए बस काम खत्म आपका वही एक और फिगर है गुलाब जामुन का था एक क्वेश्चन गुलाब जामुन का इसमें ठीक ना ये सिलेंडर रहता है और यहां पर दो हिमेस पे लगे होते हैं सिंपल इसका सी एस ए निकालिए और इसका सी एस इसका सी एस ए जोड़ दीजिए काम खत्म तो बस इसमें यही तीन काम दीजिए या फिर दो क्यूब को लीजिए उनको जोड़ दीजिए तो क्यूब वॉर्ड बन जाएगा तो उसका सी एस ए मतलब ऐसे रहेंगे इसमें कॉम्बिनेशन ठीक ना बस आपको उनको तोड़ना होगा कि भाई इसमें कौन कौन सा फिगर आ रहे उस फिगर के हिसाब से उनका फॉर्मला लगाना आपका आंसर आ जाएगा ये तो सी एस की बात हुई इसका इसमें आता है वॉल्यूम अब वॉल्यूम का फॉर्मला इसमें कैसे एड करेंगे तो नोटिस करके देखिए कि भाई इसमें भी अगर आप वॉल्यूम निकालना है कि भाई कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या कितनी एयर इसके नाम डाल सकते हैं जैसे ये दिया इसके नाम कितना एयर डाल सकते हैं तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसके लिए इसका फॉर्मला आएगा भाई वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस काम खत्म यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सेम इसके लिए वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ दिस इनको प्लस करेंगे आपका आ जाएगा सिंपल फिगर को तोड़ना है समझना कि भाई क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से उनको कंबाइन कर देना काम खत्म उनको प्लस कर देना आपका आंसर आ जाएगा इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन आते हैं रिकास्ट के किसके हैं रिकास्ट के अब रिकास्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं कि भाई कोई मेटल लेंगे अब मेटल हमने मान लिया कि एक हमने बड़ा सा स्पेयर लिया ठीक ना इस स्पेयर को उन्होंने क्या किया गर्म किया गर्म के बाद पिघलाया पिघलाने के बाद उन्होंने रिकास्ट किया और एक छोटे छोटे ढेर सारे क्या बना लिए स्पेयर बना लिए तो क्या करता पता है कि भाई पूछता है कि अगर ये लिया है बड़ा सा तो इसको पिघलाने पर बना है तो इनके डेडिस फाइन कीजिए सिंपल ये असल में इसी से तो बने हैं इसी का ही पूरा अमाउंट इसने ऑक्यूपाई किया है ये बड़ा था तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था लेकिन बाद में इतना कम करने लगा इतना ऑक्यूपाई करने लगा ठीक इनके छोटे छोटे पार्ट जोड़े तो सबके इक्वल आएगा तो अगर हम इनको जोड़ते हैं इसके वॉल्यूम को तो ये इसके वॉल्यूम का क्या आएगा इक्वल आएगा सेम अगर हमने ये फिगर लिया है सिलेंडर ठीक ना इसे हमने पिघलाया और हमने इसे कौन का सेप दे दिया नोटिस कीजिएगा अगर कौन का सेप दिया है तो भाई इसको पिघला के यही बनाया ना तो सेप तो भाई सेम रहेगा इसमें रेडियस पूछ लेगा हाइट पूछ लेगा तो इस केसेस में इसका वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस डी कास्ट में याद रखिए वॉल्यूम सेम होंगे हमेशा उसके अलग हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए कि भाई इसने क्या किया कि एक बाल्टी ली जो सिलेंडर सेप की थी उसको पलटा उसमें से मिट्टी निकली मिट्टी कौन सेप का आ गया तो भाई मिट्टी ने जहां इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया था वहीं इतना भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना तो इसका इन दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे इक्वल होंगे सेम अगर हमने गड्ढा खोदा है ठीक है कुआं खोद दिया मान लो ठीक ना तो जितनी मिट्टी बाहर फैली होगी मतलब वही तो स्पेस बाहर निकला होगा तो मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा तो आप कह सकते हैं कि रिकास्ट में या फिर हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम क्या होते सेम होते बस उसके हिसाब से अपना फॉर्मला लगा ना सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा इसके अलावा इसमें देखा जाता है एक फॉर्मला और आता है ठीक ना वो आता हमारा किसका स्पीड का स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसके दो क्वेश्चन होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट उसे भी आप लगा लीजिएगा ठीक ना लास्ट वाली एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके अलावा इसमें देखा जाए तो गुलाब जामुन का क्वेश्चन वो क्वेश्चन तो भाई पूछो मत वो ज्यादा ही आता है ठीक ना उसके अलावा उसमें कई क्वेश्चन और होते हैं भाई एक आ, वो गुटका दिया रहता है ठीक ना जो कि व्हाट्सएप का होता है उसमें छेद होते हैं ठीक चार होते हैं ऐसे ही ठीक ना और उसमें पेन पेन रखा जाता है पेन स्टैंड होते हैं तो पूछ सकते भाई अगर इसको निकाल देंगे तो बताइए किसका वॉल्यूम क्या होगा तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है ठीक ना इसके अलावा देखा जाता है इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि भाई एक सेब रहना रहता है सिलेंडर का और एक कौन रहता है उसके ऊपर हिमेस्पे बना होता है अब उसको इसके अंदर डालेंगे उल्टा करके कैसे भी तो कितना उसका पानी निकलता वन फोर्थ निकलता पानी तो बताएं कि वॉल्यूम कितना होगा सिंपल है वन फोर्थ निकलता है इसके आने की वजह से ना तो भाई जो
तो अगर देखा तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा उसका सिलसिला हम आपको बता देंगे तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद